Shalom Bapak sekalian. Mohon maaf mungkin sedikit bosan menunggu ya saudara-saudara karena memang kita lagi setting-setting semua karena sekaligus juga rekaman supaya bagus saudara-saudara hasilnya ya. Jadi kami berterima kasih untuk kesabaran saudara. Oke saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur ya sudah kurang lebih 3-4 bulan kita tidak berjumpa di rumah Tuhan di tempat ini karena COVID-19. Tapi oleh anugerah Tuhan hari ini kita mulai beribadah kembali bertatap muka di rumah Tuhan. Kita patut bersyukur kita bisa lalui hari-hari yang begitu sulit saudara-saudara ya. Dan kita percaya kepada Tuhan di jalan-jalan kehidupan yang Tuhan percayakan kita juga akan tetap disertai ditolong oleh Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan Karena kasih setiamu kami ada Yesus kami menyembah Kami muliakan engkau Terima kasih Terima kasih
Engkau dahsyat Tuhan Yesus Haleluya Kami muliakan Kami tinggikan raja di atas segala raja Kami sembagungkanmu Yesus Engkau yang layak Kau satu-satunya Tuhan di hidup kamu Kasihmu tak berkesudahan Haleluya Saya undang dengan hormat Ibu Rama Pimpin kita dalam doa Dan saudara terkasih mari kita sepakat untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami bersyukur ya Tuhan Haleluya. untuk hidup yang kami hidupi hari ini. Semua karena kebaikanmu pada hari ini Tuhan ibadah perdana setelah wabah COVID-19 ini Tuhan berlangsung. Kami merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dalam usaha kami. Tuhan, adapun hal-hal sulit yang kami alami Tuhan, namun penyertaanmu dan kehadiranmu sangat kami rasakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami terus bersyukur ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa menopang bangsa kami, pemimpin pemerintah kami, Pak Jokowi sebagai presiden kami, wakil presiden, Menteri-menteri dan seluruh jajarannya oh Tuhan Instansi-instansi pemerintah yang ada Tuhan memberkati mereka Mulai dari pusat sampai daerah dia Tuhan Yesus Tuhan yang memberkati bahkan bangsa kami ya Tuhan Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan memberkati oh Tuhan Hasil bumi akan ada menghasilkan buahnya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dampak dari COVID-19 ini oh Tuhan begitu oh, mengancam negeri kami ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Bapa, Engkau pegang kendali bangsa kami ini Tuhan. Dampaknya di berbagai, berbagai sektor yang ada terutama sektor ekonomi ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya pengusaha. Tuhan memberkati bahkan karyawan dalam kendali Tuhan. Seluruh warga Indonesia boleh merasakan perubahan yang semakin baik dari hari ke sehari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Biar Tuhan memulihkannya dan Tuhan bekerja. Kami berdoa oh Tuhan buat firmanmu yang akan sebentar lagi kami dengarkan ya Tuhan Yesus engkau memberkati hambamu yang menyampaikan kebenaran firmanmu nyatakan apa yang menjadi isi hatimu sehingga firman yang keluar dari bibir mulut hambamu itu boleh berkuasa dan kami yang mendengarkannya juga Tuhan engkau rapi pendengaran Amen. kami hati kami boleh Dibaharui oh Tuhan Yesus Agar kami boleh mendengar dengan baik Dan kami boleh memperkatakan Serta melakukan firmanmu Amen. Dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Saat ini kami berdoa umatmu GB Victoria ya. Pahak ya Tuhan Mereka yang mengalami kesusahan Secara ya. ekonomi Mereka yang sakit Alem. Mereka yang kebingungan Tuhan menjadi jalan keluar Amen. ya Tuhan Yesus Firmanmu yang pernah kami dengar Bahkan yang akan kami dengar itu mengubah perspektif Alleluia. kami tentang kehidupan ini. Kami lebih memprioritaskan Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Dan firmanmu itu menginspirasi kami. Amen. Bahkan mentransformasi seluruh kehidupan kami. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa saat ini Tuhan ibadah kami ini biar layak di hadapanmu Amen. ya Tuhan. Engkau hadir beserta kami di saat ini ya Bapa urapi kebaktian kami ini ya Tuhan berkati setiap kami agar kami uh, mempersembahkan yang terbaik ya. untuk Tuhan dan saat ini Bapa kami buka oh Tuhan 
Uh, ibadah kami ini yeah. dengan hati yang bersyukur yeah. dengan sorak-sorai karena kami percaya Yesus Tuhan ada bersama hadir Hallelujah. dengan kami saat Amen. ini dan dari tempat ini akan kami bawa urapan yang baru yeah. di tengah keluarga kami lingkungan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membangun tatamu yang sebesar-besarnya Hallelujah. di tempat ini berkenanlah engkau hadir yeah. ya Tuhan bersama kami dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Oke, semua masih muda kan? Masih bisa tetap berdiri ya. Memuji Tuhan Saudara-saudara. Mari kita tinggikan dia, puji dia. Haleluya. Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan.
terus nikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita. Lewat firman yang akan kita dengarkan. Dialah sumber kekuatan kita. Sumber perlindungan kita. Yang membuat tenang jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku Ketenangan di batinku Adalah hadiratmu Ku menyembahmu Yesus Ku di kakimu Rasakan hadiratmu Takkan ku mau lepaskanmu Takkan ku melepaskanmu Kau cahaya
serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan dan pakailah menjadi bencana yang indah untuk memuliakan Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada pagi menjelang siang hari ini itu semua karena anugerahmu. Itu semua karena kebaikanmu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami akan dengar firmanmu. Setiap kami hari ini Tuhan biar engkau urapi tanpa terkecuali siapapun kami di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak berbicara setiap kami dan kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Tengok kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Adakah wajahnya berubah selama beberapa bulan yang lalu. Karena kita tidak berjumpa kan gitu ya. Karena kadang-kadang karena enggak berjumpa jadi ya berbeda kan gitu. Berbedanya mungkin tambah berisi kan begitu ya. Tambah berisi kenapa? Makan terus kan begitu ya. Karena ada yang dimakan kan begitu ya. Atau mungkin rambutnya panjang karena memang sudah memanjangkan rambut kan begitu. Atau mungkin karena pakai make up yang baru kan gitu. Jadi wajahnya berubah kan. Coba tengok kanan kirinya. Senyum ya. Walaupun pakai masker enggak, enggak ketahuan sih. Tapi dari mimik uh, wajah, dari mata, sorot matanya kan kelihatan kan gitu. Orang tersenyum. Orang marah kan ketahuan kan begitu ya. Hari ini kita akan belajar uh, kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini ada juga teman-teman kita yang tidak bisa datang karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan gitu ya. Anak-anak sekolah minggu memang tidak diharapkan datang kan gitu ya. Anak-anak sekolah minggu, ibu-ibu menyusui dan ibu hamil atau... Orang tua, lansia dan juga e, ibu-ibu atau orang-orang yang memang sedang dalam kondisi tidak sehat. Ya tentu tidak diharapkan untuk datang di tempat itu, di tempat ini ya. Karena memang ada SOP-nya, jadi kita ada standar operasional prosedurnya yang memang harus kita penuhi dalam membuka ibadah kita. Jadi kita mulai ibadah di era new normal kan begitu ya. New normalnya gitu ya. Jadi pakai masker dan semuanya lah gitu ya. Tapi kita harus ikuti aturan ini untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi atau ya tidak turut menyebarkan virus corona ini. Jadi artinya kita juga membantu pemerintah supaya tidak bertambah bilangan-bilangan yang terus kena-kena covid ini. Harapannya semakin hari semakin berkurang. Itu harapan kita dan doa kita tentunya ya. Uh, kita buka di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Kalau sudah ketemu kita bangkit berdiri, saya ajak untuk kita baca bersama-sama di ibadah yang perdana. Untuk tatap muka di tempat ini ya kita baca bersama-sama ya. Hitungan yang kecil kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang dengan rencana Allah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Silahkan duduk Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yaitu Tuhan tak pernah salah. Ayat ini atau surat ini dilatar belakangi dalam kondisi yang tidak baik, Bapak-Ibu Saudara. Karena memang di Roma terjadi 
penyiksaan terhadap orang-orang percaya. Makanya seorang Rasul Paulus dalam surat-suratnya, dia juga menguatkan dan meneguhkan dengan tulisannya itu kepada setiap orang percayanya. Sehingga ketika ada surat-surat ini meneguhkan dan menguatkan iman orang-orang Kristen. Karena ada banyak orang yang juga salah mengerti kenapa ketika saya ikut Kristus, ketika saya masuk Kristus, masuk Kristen, terjadi banyak hal yang memang tidak enak dalam kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya dia meragukan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mempertanyakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan hatinya menjadi tawa dan dia mulai jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Makanya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan setiap umat yang dalam situasi dan kondisi yang sulit bahwa Allah mendatangkan kebaikan untuk mereka. Kok bisa ya keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik? Kok bisa untuk kebaikan kita? Kita akan belajar lebih lanjut nantinya. Karena setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan hidup. Saya sering mengalami juga permasalahan hidup baik dalam pekerjaan, rumah tangga, dan yang lainnya. Tetapi seyoknya dengan permasalahan itu kita mampu menguasainya dan bahkan kita tampil jadi pemenang. Mengatasi setiap masalah yang ada. Sehingga seyoknya dengan masalah itu kita menjadi kuat dan teguh di dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya hidup kita juga memuliakan nama Tuhan. Orang mengalami pergumulan hidup, sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah keluarga dan seterusnya itu dihadapi, dialami oleh setiap orang. Presiden hari-hari ini juga banyak masalahnya, Bapak Saudara. Bukan kecil makin banyak. Semua orang di dunia ini selagi masih hidup dia akan mengalami yang namanya pergumulan hidup. Kecuali orang itu sudah meninggal dipanggil Tuhan. Dia sudah selesai dengan apa yang di dunia ini. Karena dia akan mengalami hal yang berbeda dengan dunia ini. Tentu kalau ikut Tuhan dia akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Atau mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan ini. Dan menjadi berbeda memang kalau dia tidak ikut Tuhan. Dan tentu pengalamannya juga berbeda. Apa yang dialami atau yang didapatkan berbeda dengan orang yang percaya. Sehingga ketika orang-orang mengalami permasalahan hidup ini. Sili berganti ada banyak permasalahan hidup ini. Dan kita hari ini juga ya biadah ini kan tidak nyaman. Walaupun tidak nyaman tetap kita harus ikutin. Kalau enggak kita ikutin juga menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Baik dalam beribadah dan juga nantinya yang lainnya. Sehingga orang-orang yang mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak ketika dia tidak memandang Tuhan bahwa Allah atau Tuhan itu tak pernah salah. Ya dia bisa mundur dari imannya. Dia akan mempersalahkan Tuhan. Dia akan komplain, dia akan bersungut-sungut di dalam hidup ini. Tetapi tidak bagi setiap kita orang percayanya Tuhan. Karena Tuhan tak pernah salah. Tuhan tak pernah salah dalam memilih kita menjadi orang-orang percayanya Tuhan. Tuhan tak pernah salah juga menentukan setiap kita orang-orang yang memang layak dikasihi Tuhan. Makanya hari ini kita akan belajar. Supaya hidup kita makin hari makin kuat dalam mengatasi situasi yang sulit. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik di dalam hidup ini dalam kacamata manusia. Tetapi dalam kacamata mata kacamata Tuhan itu selalu baik adanya. Baik untuk setiap umatnya, baik untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak akan meragukan Tuhan, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan, kita tidak akan pernah komplain sama Tuhan. Kenapa aku sudah berdoa sekian lamanya dan engkau tidak menjawab. Ketika aku sudah beribadah rajin tekun, engkau tidak pernah menjawab dalam setiap pergumulan hidupku. 
Kita tidak pernah akan meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena dia selalu berbuat baik dalam hidup ini. Kita belum mengalami aniaya sehebat jemaat di Roma. Jadi jemaat Roma itu luar biasa mengalami aniaya dan u- u- ujiannya yang luar biasa. Bahkan gitu orang-orang Roma itu jemaat Romawa, Romawi yang ada di Romawi itu orang-orang Kristennya ditangkap. Diikat, dibakar hidup-hidup dan yang lainnya. Dibunuh dan semuanya. Diadu dengan binatang buas, jadikan gladiator dan yang lainnya. Kita tak seperti itu. Kita mungkin tidak seperti itu. Kita masih ada dalam ujian dan cobaan seperti kata Korintus. Masih pencobaan-pencobaan yang biasa. Belum luar biasa. Makanya kita harus belajar. Tentang Allah yang tak pernah salah dalam hidup kita. Makanya tiga poin yang akan kita belajar hari ini. Supaya kita kuat saat menghadapi pergumulan hidup yang sulit sekalipun dalam hidup ini. Yang pertama. Allah turut bekerja. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita itu bukan hanya menciptakan langit dan bumi dan selesai segala isinya dan selesai tetapi Allah sejak waktu itu dan sampai sekarang dia terus dan tetap bekerja karena kodrat Allah itu adalah bekerja demikian juga dalam hidup kita pun juga kita bekerja kan makanya kalau kita nggak bekerja kita nggak layak atau kita nggak pantas untuk makan Allah tetap bekerja Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup makanya dia terus mengerjakan itu. Kalau mati dia tidak berbuat apa-apa. Makanya Allah yang mati itu seperti Allahnya orang-orang yang menyembah Baal. Makanya diejek oleh Elia mungkin Allahmu sedang tidur, Allahmu sedang jalan-jalan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bekerja dari dulu sampai sekarang dan sampai kekekal. Dan selama-lamanya. Tetapi ada banyak orang juga menganggap. Kalau Allah kita Allah bekerja. Dia ada Allah yang hidup. Mengapa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Hal-hal yang seperti perang, penyakit, cacat, bencana dan yang lainnya. Ketahuilah bahwa dosa itu sudah masuk ke dalam dunia. Kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan karena rancangan Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan ini. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Tetapi akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia sehingga itu semuanya terjadi dalam kehidupan. Kita kalau melihat dari, dari kejadian pasal yang ketiga bagaimana manusia itu jatuh. Sehingga pada akhirnya ketika Adam itu jatuh, Hawa itu jatuh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, keturunannya akhirnya melakukan hal-hal yang buruk. Seharusnya seorang kakak beradik yaitu Kain dan Habel itu hidup rukun dan semuanya saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak dengan kakaknya yaitu Kain. Karena akibat dosa. Sehingga di akhirnya dia membunuh adiknya. Seharusnya dia melindungi, seharusnya dia menyayangi, sehingga harusnya dia menjaga tetapi justru dia membunuh. Itu karena apa? Akibat dosa. Akibat doya, dosa selalu akan terjadi hal-hal yang buruk, kejahatan demi kejahatan. Perilaku-perilaku yang jahat akan terus terjadi kalau terus di dalam dosa. Makanya puji syukur haleluya. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita tidak seharusnya melakukan dosa dan dosa. Tetapi melakukan kebaikan demi kebaikan. Hal-hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami hal yang tidak baik. Pernahkah Bapak Ibu Saudara atau mungkin saya menyalahkan Tuhan atas situasi keadaan atau buruk, keadaan yang buruk atau keadaan yang tidak baik dalam hidup ini. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, dan kenapa Tuhan, selalu kenapa, kenapa. 
Mestinya kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak komplain sama Tuhan. Dalam hidup saya tidak ada saya mengkomplain sama Tuhan kenapa, kenapa, enggak. Kenapa? Karena saya tahu latar belakang saya. Saya tahu kondisi saya. Saya itu dulunya dari bottomless. Sehingga Tuhan angkat. Dan tidak ada lagi saya menanyakan kenapa, kenapa. Tapi saya tanyakan maksudmu apa Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak boleh menyalahkan kondisi buruk dalam kehidupan ini dan kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita komplain, sungut-sungut sama Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Allah turut bekerja. Di dalam situasi-situasi sesulit apapun dalam hidup kita, Allah turut, Allah ikut, Allah serta dengan kita. Bukankah dia Immanuel? Kalau dia Immanuel Allah yang beserta dengan kita. Saudara dan saya. Saat kita terjatuh dia pun juga ada di sana. Saat kita dihina, saat kita dicaci maki dia pun ada di sana. Saat kita tergeletak dalam keadaan sakit Tuhan pun ada di sana. Allah turut, Allah serta di sana. Jangan, jangan pernah merasa bahwa saya ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Tidak, Tuhan tetap ada di sana. Sehingga dalam kondisi seperti itu kita akan kuat. Engkau tetap ada bersamaku Tuhan ketika aku sakit. Engkau bersamaku Tuhan ketika aku ekonomiku sedang sulit. Engkau tetap bersama. Engkau bersama dengan aku walaupun keadaannya tidak baik. Sehingga ada hal yang positif terus ada di dalam kehidupan kita walaupun keadaannya seolah-olah negatif. Yang kedua, supaya kita kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tidak baik. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu tadi. Bapak ibu saudara boleh tambahkan apa saja dalam pergumulan hidup kita. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya, kehendaknya, rencananya. Dan rencananya, kehendaknya itu pasti yang terjadi dan bukan rencana kehendak kita yang terjadi. Kecuali rencana dan kehendak kita sesuai dengan kehendak dan rencananya itu akan terjadi. Tetapi selalu kehendak dan rencananya lah yang terjadi di dalam hidup ini. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu itu. Baik keadaannya atau tidak baik keadaannya. Tetapi jangan salah tangkap. Berarti kalau tidak baik berarti Tuhan yang berbuat. Sekali lagi kan tadi tidak. Dalam kata yang lain Tuhan mengizinkan itu. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya. Seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa dalam kesalehannya, gitu, diuji. Dan Tuhan mengizinkan itu, yaitu seorang tokoh yang bernama Ayu. Bagaimana ujiannya hebat, luar biasa. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu pun tidak akan terjadi. Makanya iblis tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Dia harus datang kepada Tuhan dan minta memohon ibaratnya begitu kepada Tuhan supaya diizinkan untuk mencobai Ayub. Dia kehilangan anaknya 10 ini pada waktu yang sama. Kekayaan yang bertahun-tahun dia kumpulkan habis lenyap dalam sekejap tiba-tiba. Istrinya yang bertahun-tahun lamanya bersama dengan dia justru tidak mendukung dia. Dalam keadaan yang sulit itu. Tapi tetap Ayub tidak pernah berkata yang buruk kepada Tuhan. Dia tidak berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan dia. Allah Juga dapat mempergunakannya untuk menguji dan memurnikan orang-orang percaya. Yaitu saudara dan saya. Tujuannya apa? 
Supaya atau agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Jangan mirip dengan saya. Makin lama makin botak saya. Jangan mirip yang lainnya. Makin berbeda kita jauh. Kita mesti makin lama makin serupa dengan Kristus. Bukan wajahnya, tapi karakternya, sikapnya. Tindakannya makin hari makin serupa dengan Kristus. Kristus yang dianiaya dia tidak pernah yang mempersalahkan orang-orang itu. Justru dalam kematiannya di atas kayu salib dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makin hari makin serupa dengan Tentu Bapak-Ibu Saudara pernah mengalami masa-masa yang sulit seperti itu. Bersyukur kalau kita bisa melewatinya, itu karena Tuhan. Dan sejogianya ketika kita bisa melewatinya itu menjadi kesaksian yang meneguhkan dan menguatkan orang-orang di sekitar. Dia izin atau tidak datang itu kalau kondisinya memang kondisi drop banget ya. Tapi dia selalu datang. Dia selalu ingin bersekutu di tengah-tengah dalam kondisi yang seperti itu. Walaupun hari ini Pak Apin tidak bersama dengan kita tetapi bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Tapi bagaimana dia terus nantiasa mau mencari Tuhan lebih lagi. Dan kita bisa belajar dari istri Pak Yoel, Ibu Jun yang ada di Penang. Di tengah-tengah dia mengalami kondisi yang tidak baik. Mengalami sakit penyakit yang memang tentu kalau orang mau dikasih nggak akan mau menolaknya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu dia bisa melayani orang di sekeliling. Pada dia lemah, pada dia sakit, tetapi justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Sehingga Ibu Jun bisa bersaksi melayani, membantu, menolong, memberkati orang yang bersama-sama dengan dia. Situasi sulit tapi bisa menjadi berkat. Situasi sulit tetapi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Situasi sulit karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Sehingga melalui itu semuanya nama Tuhan ditinggikan di aku. Itu yang harus kita percaya di dalam hidup ini. Bahwa Allah tidak pernah salah dalam kehidupan. Sekalipun kita mengalami ujian demi ujian. Yang ketiga, supaya kita kuat untuk menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar. Masa-masa yang berat. Kondisi yang tidak baik. Yang ketiga, yang terakhir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bukan keburukan. Bukan kecelakaan. Kita bisa baca di dalam Yeremia 29-11. Bagaimana Allah merancangkan rancangan dalam hidup kita itu rancangan yang penuh dengan pengharapan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang jahat. Dan Allah yang luar biasa itu mengasihi kita itu sedemikian hebatnya. Selagi kita masih berdosa, dia melakukan penebusan dalam hidup ini. Yaitu dia mengorbankan dirinya sendiri. Nyawanya, darahnya untuk kita. Supaya kita yang tergadai oleh dosa ini... Kita ditebus, kita diselamatkan. Makanya status kita berubah. Bukan lagi anak-anak kegelapan tetapi anak-anak terang. Atau anak-anak Tuhan. Berbeda statusnya, berubah. Karena siapa? Karena Tuhan. Allah yang mengasihi itu. Sehingga dia memang mau mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Kebaikan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk hari esok dan hari yang akan datang dan juga di dalam kekekalannya. 
Oleh sebab itu percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Makanya jangan komplain ketika kita menghadapi ujian, masalah dalam hidup ini. Kita mulai check and recheck. Kalau memang itu dari kita, kita yang melakukan ya patutlah. Memang kita mendapatkan itu. Tetapi kalau memang karena kita mengikut Tuhan, karena itu yang namanya ujian. Dan ketika ujian itu datang kepada kita, tekunlah dalam ujian itu, bersabarlah dalam ujian itu. Karena semuanya pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan semuanya apa yang kita alami itu memuliakan nama Tuhan. Baik sakit kita, kita memuliakan nama Tuhan. Baik dalam kekurangan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Baik dalam apapun juga yang kita alami hari ini dan seterusnya, kita memuliakan nama Sehingga Tuhan nyata dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sangat baik dalam hidup ini. Makanya kita perlu tahu sekarang Allah yang baik itu. Walaupun dalam kondisi hari ini mungkin tidak baik. Tetapi Tuhan tetap ada di sana. Menyertai, menolong, menguatkan dan meneguhkan kita. Untuk melewati masa Masa yang sulit itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi tampil jadi pemenang. Dan melalui itu semuanya nama Tuhan ditinggikan, dipakunkan. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bekerja. Kita harus yakin bahwa Allah selalu berkarya. Kita harus yakin Allah selalu berbuat sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Kita harus hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya. Bahwa Allah tidak pernah salah dalam hidup ini. Dia selalu benar. Makanya kita tidak benar tapi dibenarkan. Kita tidak suci tetapi disucikan. Itu Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Baik saya, babi saudara, semuanya. Dalam segala sesuatu, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Buat bapak, ibu, buat saya dan kita semuanya. Kenapa? Karena Tuhan terlebih lagi mengasihi kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Dia yang memanggil kita dengan panggilannya. Dia juga akan terus meneguhkan dan menguatkan panggilan-panggilannya itu. Dengan anugerahnya, dengan kekuatannya, dengan pertolongannya. Sehingga seyogianya ketika kita sadar bahwa kita tahu bahwa Allah kita tak pernah salah. Kita tidak akan pernah mundur dalam iman ini. Apapun juga yang terjadi. Kita tidak pernah akan komplain sama Tuhan apapun juga yang terjadi dalam hidup ini. Saya sedikit cerita. Walaupun saya sebenarnya tidak tahu. Tetapi saya mulai me, me, menilai atau memahami kejadian-kejadian itu. Oh Tuhan baik buat saya. Anak saya lahir sebelum corona. Tepat. Sebelum Indonesia itu mengatakan darurat untuk itu. Dua minggu kalau nggak salah. Dan setelah itu akhirnya memang ya kerjaan akhirnya ya nggak boleh setiap hari kan. Dan mustinya istri saya itu setelah melahirkan ngaso selama sebulan setelah itu bekerja. Tapi karena sejak peristiwa itu istri saya ada di rumah selama empat bulan. Kebaikan. Untuk saya dan keluarga. Terlebih buat anak. Dalam keluarga saya setelah masuk kantor. Semua saya masuk kantor. Istri masuk kantor. Tidak ada yang menjaga. Dalam kondisi seperti ini. Kita juga nggak mungkin ambil orang sembarangan. Sehingga pada akhirnya sesepakat dengan istri saya harus mengakhiri pekerjaan saya. Dan saya mulai kasih tahu pimpinan saya. Dengan kondisi seperti itu semuanya dan saya mulai bikin surat pengunduran diri saya. 
Sehingga pada akhirnya setelah itu ya pimpinan mulai ngobrol pokoknya akhirnya janganlah gitu. Jangan keluar segala macam gitu ya. Puji Tuhannya istri itu masih masuk hari Rabu, Kamis dan Jumat. Saya mestinya masuk Rabu dan Jumat. Gimana siapa yang mengasuh dua anak orang itu? Anak yang memang butuhannya berbeda. Satu masih kecil di bawah ya balita gitu. Batita malah di bawahnya. Bawah tiga tahun baru bulan hitungannya. Satunya ya kelas dua. Beda kebutuhannya. Siapa yang mengasuh? Sehingga pada akhirnya ketika istri bisa masuk hari e, Rabu sampai Jumat, saya tawar-menawar dengan pimpinan. Kalau bisa, saya masuk hari Selasa dan Sabtu. Kalau enggak saya keluar. Akhirnya boleh. Dan saya masuknya hari Selasa dan Sabtu. Sabtu ke daerah dampingan, kalau orangnya enggak ada ya saya enggak perlu ke sana. Praktis bisa jadi hari cuma hari Selasa. Dan puji Tuhannya, saya enggak dipotong jadi 50 persen, cuma 25 persen. Yang lainnya dipotong 50 persen. Dan sebenarnya saya sudah siap dalam kondisi seburuk apapun juga. Tidak bekerja. Saya mau pikir-pikir ya nanti malam apalah gitu ya. Tapi Tuhan juga merencanakan yang baik buat saya. Saya berpikir untuk kebaikan keluarga saya. Tetapi Tuhan jauh lebih memperhatikan keluarga saya. Demikian Allah yang hebat itu. Yang Allah yang kita percaya. Bahwa dia tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Menjadi umatnya. Percayalah. Dalam masa-masa sulit Tuhan ada di sana untuk menolong, menguatkan dan mengukuhkan kita melewati masa-masa sulit itu. Menjadi pertanyaan, yakin gak dengan Allah yang dahsyat itu? Kita harus meyakinkan diri kita. Kita harus meyakinkan keluarga kita. Kita harus meyakinkan saudara-saudara kita bahwa Allah tidak pernah salah memilih saudara dan saya untuk menjadi umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Sambung untuk kami berdua. Kami sadar Tuhan sebagai manusia. Kemanusiaan kami seringkali muncul. Keraguan, kekhawatiran, kecemasan. Di dalam hidup ini. Ketika kami mengalami masa-masa yang sulit, situasi yang tidak baik. Kami sering meragukan Tuhan. Bahkan kami komplain kepada Tuhan. Kami bersungut-sungut. Tapi siang hari ini. Kami tahu. Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Buat setiap kami. Yang mengasihi engkau Tuhan. Mampukan kami untuk mengelewati masa-masa yang sulit bersama dengan engkau. Kami mampukan kami untuk melewati situasi-situasi yang tidak baik bersama dengan engkau. Karena kami tahu engkau tetap ada di sana. Saat kami sakit engkau ada di sana Tuhan. Saat kami mengalami kelemahan engkau tetap ada di sana. Saat dalam kondisi kekurangan engkau pun ada di sana. Dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapak buat firman. Mampukan kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami kuat bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami kerjakan di dalam hidup ini hari ini, esok dan seterusnya. Kami memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang kami lakukan. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami, keluarga kami, masyarakat, bangsa. Di mana kami ada, diberkati dengan apa yang kami lakukan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat anugerah. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menguatkan, menunggukan setiap kami, umatmu hari ini. Dimanapun, baik yang ada di tempat ini, yang di rumah-rumah, maupun di tempat-tempat yang lain. Engkau memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, 
engkau menelang, menolong mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat itu. Dan Tuhan berikan kelekaran. Yang kondisi-kondisi kekurangan Tuhan akan menyatakan anugerah berkatmu dalam hidup mereka. Terima kasih kami mengucap syukur. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini Bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu persembahan boleh dimasukkan nanti kota persembahan yang ada di bawah Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara streaming Bapak Ibu dapat e, mentransferkan persembahan ataupun persepuluhan dari Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu juga dapat mengikuti setiap informasi pengumuman di WA Group Jemaat. Sehingga kita set, setiap kita bisa mengikuti apa yang gereja kita sedang kerjakan di tempat ini. Saya berharap, kami berharap jemaat aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan. Baik itu tengah minggu, baik itu doa, baik itu kategorial. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Dan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dengan baik. Ya... Supaya kita dapat menang menghadapi COVID-19 ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ucapkan ayat hafalan kita. Dari Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu... Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Komitmen Jemaat GB Victoria Park 1, 2, 3. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia. Sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Amin. Bapakku percaya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah kau berikan kepada kami. Kami percaya kau sendiri yang jaga dan lindungi kami semua. Kau sendiri yang pimpin dan sertai kami semua. Bapa, untuk itu kami serahkan semua dalam tanganmu. Biar kau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Pak Budi yang telah menyampaikan kebenaran firmanmu ya Tuhan. Kiranya kau sendiri yang pimpin dan bimbing dia. Kau sertai setiap langkahnya, kau pakai dia lebih heran lagi dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam tugas-tugasnya, dan dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Bapak Surgawi, kami akhiri seluruh rangkaian acara kebaktian pagi ini ya Tuhan. Kami harus dijaga dan lindungi kami semua. Bapak, 
pada kesempatan ini kami berdoa untuk tujuan ya Tuhan yang besok akan menjalani operasi ya Tuhan di Penang sana ya Tuhan dari kau sendiri yang jaga dan kau sendiri yang lindungi kau pakai tangan-tangan dokter yang akan melakukan operasi ya Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik kami percaya kesembuhan menjadi bagian dari Ibu Jun ini kami serahkan semua dalam tangannya Bapak Surgawi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Kiranya kau sendiri jaga dan lindungi anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau sertai mereka dalam kehidupan mereka, kau bentengi mereka dengan kuasamu itu Tuhan. Kau bimbing dan kau pimpin anak-anakmu ini hingga jauh dari segala malapetaka. Mereka hanya kuasamu aja yang ada dalam diri kami semua. Untuk itu kiranya kau sendiri yang jaga dan lindungi anak-anakmu ini. Tapi ibu saudara sekalian. Bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa roh kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai maranata. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Bapakku percaya. Tuhan, ibadah kita sudah selesai, selamat pulang, sampai ketemu lagi kita minggu depan dalam anugerah perlindungan berkat Tuhan. Haleluya, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir.